Bien, me encuentro con Marcelo Pinto, eh, presidente de la comparsa Villa. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Patricia. Bueno, eh, ¿esperaban esto, este resultado? ¿Cómo están? Sí, 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 estábamos, estábamos esperando una competencia muy aguerrida porque veíamos que tenían bien las agrupaciones. Por nuestro lado sabíamos que habíamos hecho un buen trabajo, que trabajamos todo el año, que teníamos una buena carpeta, mucha gente que se sumó a colaborar y por supuesto Villa va siempre pulmón, pulmón por pulmón metiéndole, así que eh, es un regalo muy grande eh, el, haber, el haber salido subcampeones ahora en comparsa, por supuesto la felicidad de los chicos y los infantiles que se llevaron todos los premios, son los primeros así que están haciendo historia, nosotros con este segundo, con este segundo puesto al ser subcampeones de los carnavales de 2016 también es un mérito muy grande y es una cosa que vamos a escribir la historia nuestra. Marcelo, ¿eh, ¿seguiste en la comparsa o te retiras? No, yo sigo, sigo, por supuesto, sí, siempre dije que voy a seguir, pues yo soy nacido, soy criado, soy hijo y nieto de gente fundadora de, de nuestra comparsa. Voy a seguir, eh, la gente elegirá qué lugar me toca, si seguiré siendo presidente, si la gente me respalda, puedo ser vocal, puedo ser aguatero, eh, puedo tener el lugar que sea, pero voy a seguir siendo vida y voy a seguir siendo la comparsa. Marcelo, eh, hablaste ya con, con la gente de Itapucú, que te, Miguel, que te dijo? Porque ganar, ganó Itapucú, pero le descontaron punto. Sí, en realidad en el puntaje sumó el puntaje más alto, pero acá se pasa en la avenida, pero hay un reglamento que lo sí, que, lo, que, que, que es lo que rige. Eh, entonces ganó Curajé, somos segundos nosotros, y lamentablemente eh, Itapucú le tocó esta vez perder por una, por una falta de coordinación seguramente, la verdad que no entiendo cómo les pudo haber pasado con tantos años de carnaval, pero son las reglas del juego, esto es un campeonato, y por supuesto tuvo una muy buena suma, lo vieron los jurados, pero esto es así, esto es la avenida, pero también hay un, un trabajo muy importante que se hace durante todo el año y parte de eso es parte del reglamento que debemos respetarlo. Marcelo, ¿el mensaje para la gente de, de Villa? Eh, que siga acompañando. Que, que esté con nosotros, que hoy nos acompañen, vamos a, vamos a festejar, vamos a hacer nuestra caravana, porque ya lo hemos hecho en otro momento y ahora lo vamos a hacer porque tenemos un lugar muy importante en el carnaval. Somos una institución que ha crecido y somos una institución que tiene su campeonato, así que disfrutemos de eso, que nos sigan apoyando, que crean en lo que estamos haciendo y le esperamos a ellos, a todo el apoyo, a todos los chicos, a los grandes padres, abuelos, que nos puedan acompañar y que confíen en nosotros porque todo lo que tenemos en Villa es, es parte del trabajo y lo que no tenemos es algo que no le pudimos dar hasta ahora. Así que a disfrutar lo que tenemos porque se viene mucho más en Villa. Gracias Marcelo. Gracias.